మిత్రులకి నమస్తే ఫిబ్రవరి ఏడో తారీఖు రెండు వేల ఇరవై అంటే గత నెల ఫిబ్రవరి ఏడో తారీఖు సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ముఖేష్ కుమార్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ ఉత్తరాఖండ్ సమస్యలో ఒక తీర్పును నాన్ రిపోర్టబుల్ తీర్పును ఇవ్వడం జరిగింది ఆ తీర్పులో ఎస్సీ ఎస్టీ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ప్రమోషన్లలో రిజర్వేషన్లకు సంబంధించినటువంటి అంశం మీద ఇచ్చిన తీర్పు దాంట్లో ఆసక్తికరమైనటువంటి కొన్ని అభ్యంతరకరమైనటువంటి అంశాలను ఆ కోర్టు తీర్పులో చెప్పడం జరిగింది ముఖ్యంగా ఒకటి రెండు మూడు అంశాలను మీ దృష్టికి తీసుకొస్తున్నాను మొట్టమొదటిది ఎస్సీ ఎస్టీ ఉద్యోగులకు ప్రమోషన్లలో రిజర్వేషన్లు అనేది ప్రాథమిక ప్రాథమిక హక్కు కాదని చెప్పింది ఫండమెంటల్ రైట్ కాదని చెప్పింది ఇంకొక అంశం ఏం చెప్పిందంటే ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ రిజర్వేషన్లు పెట్టాలన్నా తీసివేయాలన్నా కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల పరిధిలో ఇది కాబట్టి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు మేము రిజర్వేషన్లు పెట్టండి అని మేము చెప్పలేము అని సుప్రీంకోర్టు చాలా స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది ఉత్తరాఖండ్ ప్రభుత్వము రెండు వేల పన్నెండులో అక్కడ విద్యా ఉద్యోగాలలో రిజర్వేషన్లు పెట్టినప్పటికీ ప్రమోషన్లలో రిజర్వేషన్లు మేము పెట్టమనే నిర్ణయము తీసుకోవడం జరిగింది ఆ నిర్ణయాన్ని సమర్థిస్తూ సుప్రీంకోర్టు అక్కడ ప్రమోషన్లలో రిజర్వేషన్లు ఎస్సీ ఎస్టీలకు ఫండమెంటల్ రైట్ కాదని చెప్పడం జరిగింది ఈ సందర్భంగా మన భారత రాజ్యాంగము ఏం చెప్తున్నది అసలు మన ప్రజాస్వామ్యం లోపల ఈ రాజ్యాంగాన్ని కానీ ఈ ప్రజాస్వామిక హక్కులను ఏ విధంగా రాజ్యాంగంలో రక్షించబడ్డాయి ప్రభుత్వాలు ఏ విధంగా ఏ విధంగా పనిచేస్తున్నాయి అసలు ఈ అది ఫండమెంటల్ రైటా కాదా అసలు రిజర్వేషన్ అనేది ప్రాథమిక హక్కులా కాదా రాజ్యాంగం ఏం చెప్తున్నది ఇవాళ సుప్రీంకోర్టులు కానీ హైకోర్టులు కానీ ఏ విధంగా ఈ రిజర్వేషన్ల అంశాల మీద ఒకదానికొకటి పొందన లేకుండా ఏ విధంగా తీర్పులు వస్తున్నాయి అనేది ఈ సందర్భంగా చర్చించుకుందాం ముఖ్యంగా మన భారత ప్రజాస్వామ్యం అనేది నాలుగు పిల్లర్స్ మీద నిర్మితమై ఉన్నది ఒకటి పాలసీ మేకింగ్ అంటే చట్టసభలు ప్రజలకు కావాల్సిన అవసరాల కోసము ప్రజల సంక్షేమం కోసము పాలసీలు చేస్తాయి ఇంకొకటి ఎగ్జిక్యూషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అంటే ప్రభు ప్రభుత్వము ప్రభుత్వ యంత్రాంగం మూడవది జ్యుడిషియరీ వ్యవస్థ అంటే కోర్టులు నాలుగవది మీడియా వ్యవస్థ ఈ మీడియా వ్యవస్థ ఏ విధంగా తయారైంది ఇప్పుడు ఎలా పనిచేస్తున్నారు అసలు మీడియా అనే దానికి అర్థము ఎన్ని రకాలుగా ఉన్నది ఎవరికి ఎలా చెప్తున్నారు అనేది అది వేరే విషయం కానీ ముఖ్యంగా జ్యుడిషియరీ వ్యవస్థకు అంటే హైకోర్టు సుప్రీంకోర్టు న్యాయ వ్యవస్థకు ఈ భారత రాజ్యాంగాన్ని అమలు చేసే అంటే ప్రభుత్వాలు భారత రాజ్యాంగాన్ని కరెక్ట్గా అమలు చేస్తున్నాయా లేదా ప్రభుత్వాలు చేస్తున్నటువంటి చట్టాలు రాజ్యాంగానికి లోబడి ఉన్నాయా లేవా రాజ్యాంగాన్ని అతిక్రమించి ఉన్నాయా ఇలాంటివి రివ్యూ చేసి ప్రభుత్వానికి సూచనలు సలహాలు కానీ చట్టాలలో సవరణలు కానీ సూచించవచ్చు అలాంటి జ్యుడిషరీ న్యాయ వ్యవస్థకు సంపూర్ణమైనటువంటి అధికారము ఈ రాజ్యాంగం కల్పించింది కానీ ఇవాళ భారతదేశంలో అసలు సుప్రీం అంటే ఎవరు సుప్రీం అంటే భారతదేశంలో ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజలే సుప్రీము దా వాళ్ళ తర్వాత ఇప్పుడు మనకున్నటువంటి రాజ్యాంగమే సుప్రీం రాజ్యాంగ పరిధిలోనే ఇవాళ కోర్టులు కానీ ప్రభుత్వాలు కానీ ప్రజలు కానీ ఇక్కడ సమస్త ప్రజలు జీవించవలసి ఉంటుంది ఈరోజు మన రాజ్యాంగం ఏం చెప్తున్నది ఆర్టికల్ పద్నాలుగు నుంచి ఆర్టికల్ ముప్పై నాలుగు వరకు ప్రాథమిక హక్కులుగా ఫండమెంటల్ రైట్స్గా చెప్తున్నది ఈ దేశంలో వివిధ రకాలైనటువంటి వివిధ కులాలు మతాలకు సంబంధించినటువంటి స్వేచ్ఛ మనుషులకు జీవించే హక్కు భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛ ఇలాంటి అనేకమైన హక్కులను ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలకు రిజర్వేషన్ల హక్కులను చాలా స్పష్టంగా ఆర్టికల్ పద్నాలుగు నుండి ముప్పై నాలుగు వరకు చేర్చడం జరిగింది అసలు ఈ ఈ రిజర్వేషన్ సమస్య ఈ రాష్ట్రాలకు ఎప్పుడు సంక్రమించింది అమలు చేసుకోవడం కోసం అనే దానికి మొట్టమొదటిగా స్టేట్ ఆఫ్ మద్రాస్ వర్సెస్ శ్రీమతి చెంపకమణి దొరైరాజన్ మద్రాసులో కమ్యూనల్ జీవో మీద మొట్టమొదటిసారిగా సుప్రీంకోర్టు పంతొమ్మిది వందల యాభైలో తీర్పు చెప్పడం జరిగింది ఏమని చెప్పిందంటే అప్పుడు అప్పటికే అంటే మన దేశానికి స్వాతంత్రం రాకముందే మద్రాస్ ప్రభుత్వం అప్పుడు బ్రిటిష్ కాలంలో అక్కడ కమ్యూనల్ జీవోను అమలు చేసేవాళ్ళు కమ్యూనల్ జీవో ఏం అమలు చేసేవాళ్ళు ఈ మెడికల్ సీట్ల భర్తీ విషయంలో కానీ ప్రొఫెషనల్ సీట్ల భర్తీ విషయంలో కానీ ఇతర రంగాలలో రిజర్వేషన్లలో ప్రతి పద్నాలుగు స్థానాలలో ప్రతి పద్నాలుగు సీట్లలో అక్కడ ఏం చేసిండ్రు నాన్ బ్రాహ్మిన్స్కి నాన్ బ్రాహ్మిన్ హిందూస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకు ఆరు సీట్లు బ్యాక్వర్డ్ హిందూస్కు రెండు సీట్లు బ్రాహ్మిన్స్కి రెండు స్థానాలు హరిజన్స్కి రెండు సీట్లు ఆంగ్లో ఇండియన్ క్రిస్టియన్స్ 
సిక్కి వాళ్ళకు ఒక స్థానము అదేవిధంగా ముస్లింస్ కూడా వన్ పర్సెంట్ ఒక స్థానాన్ని కేటాయించి ఆ విధంగా కమ్యూనల్ జీవో అమలు జరుగుతూ ఉన్నది ఈ దేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత రాజ్యాంగం అమలు ఎప్పటికి వచ్చింది జనవరి ఇరవై ఆరు పంతొమ్మిది వందల యాభైలో రాజ్యాంగం అమలుకు రాగానే ఆ కమ్యూనల్ జీవోను సుప్రీంకోర్టులో ఈ వీళ్ళు ఛాలెంజ్ చేయడం జరిగింది అదే ఆ కేసు ఏంటంటే స్టేట్ ఆఫ్ మద్రాస్ వర్సెస్ శ్రీమతి చంపకమణి దొరైరాజన్ అనే కేసు చాలా సుదీర్ఘంగా అక్కడ ఒక బెంచ్ తీర్పియడం జరిగింది ఆ కమ్యూనల్ జీవోను కొట్టేశారు ఎందుకంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకి రిజర్వేషన్లు పెట్టే ఈ రకమైన రిజర్వేషన్లు పెట్టడానికి అర్హత లేదు అని చెప్పడం జరిగింది కానీ మన రాజ్యాంగంలో అప్పటికే ఉన్న ప్రొవిజన్స్ ఏంది ఆర్టికల్ మూడు వందల ముప్పై ఐదు ప్రకారము ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలలో ఎస్సీ ఎస్టీలకు వాళ్ళకి జనాభా తగ్గట్టుగా రిజర్వేషన్లు పెట్టాలని చాలా స్పష్టంగా చెప్పింది అప్పటికే ఉన్న ఆర్టికల్ పదహారు నాలుగు ఏం చెప్తున్నదంటే ఎవరైతే ఈ దేశంలో బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ బ్యాక్వర్డ్నెస్లో ఉన్నారో సిటిజన్స్కి వాళ్ళకు రిజర్వేషన్లు పెట్టచ్చు అనేది వాళ్ళ యొక్క ప్రాతినిధ్యం లేనట్లయితే రిజర్వేషన్ పెట్టాలని జరిగింది అయితే ఇలాంటి అంటే రాజ్యాంగ సవరణ అవసరాన్ని అప్పుడున్న కేంద్ర ప్రభుత్వము గమనించి డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు మరి అప్పుడున్న కేంద్ర మంత్రివర్గము ఆర్టికల్ పదిహేను నాలుగును మొట్టమొదటి రాజ్యాంగ సవరణ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటిలో చేర్చడం జరిగింది ఆర్టికల్ పదిహేను నాలుగు ఏం చెప్తున్నదంటే ఆయా రాష్ట్ర ప్రభు ప్రభుత్వాలు ఆ రాష్ట్రాలలో ఉన్న షెడ్యూల్ క్యాస్ట్స్ కానీ షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్ కానీ మరియు సామాజికంగా విద్యాపరంగా వెనుకబడిన బీసీలకు వాళ్ళ అడ్వాన్స్మెంట్ కోసం ఎలాంటి రిజర్వేషన్లు పెట్టుకోవడానికి వెసులుబాటు కల్పించారు అప్పుడు ఈ ఈ రకంగా ఈ ఆర్టికల్ పదిహేను నాలుగు ఆర్టికల్ పదహారు నాలుగు ద్వారా ఈ ఈ వర్గాలకు రిజర్వేషన్లు విద్యా ఉద్యోగాలలో కల్పించుకోవచ్చని చెప్పడం జరిగింది ఏమని చెప్తున్నది ఆర్టికల్ పద్నాలుగు పదహారు నాలుగు ఈ ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీల యొక్క ప్రాతినిధ్యం లేనట్లయితే రిజర్వేషన్లు కల్పించాలి ప్రాతినిధ్యం ప్రాతినిధ్యం ఉన్నదా లేదా అనేది ఎవరు చూడాలి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చూడాలి ఇవాళ సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్తున్నదంటే సుప్రీంకోర్టు యొక్క బాధ్యత ఏంది ఇక్కడ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కనుక ఈ రిజర్వేషన్లు ప్రాతినిధ్యం ఉన్నా లేకపోయినా అంటే ప్రాతినిధ్యం లేనట్లయితే ఈ రిజర్వేషన్లు ఏదైనా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అమలు చేయకపోతే ఖచ్చితంగా కోర్టు ఇంటర్ఫియర్ అయ్యి ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఆర్డర్ చేయాల్సిన వంటి అవసరం ఉన్నది అధికారం కోర్టుకు ఉన్నది కానీ ఇవాళ సుప్రీంకోర్టు చెప్పిన తీర్పు ఏంటంటే వాళ్ళ యొక్క బాధ్యత నుంచి కొంచెం తప్పుకున్నట్లుగా మనం భావించవచ్చు మరి ఈ మన మొట్టమొదటి ఈ రిజర్వేషన్ల మీద అత్యున్నత రాజ్యాంగ ధర్మాసనం తొమ్మిది మంది జడ్జిల తీర్పు మొదటిసారిగా ఇందిరా సాని వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో ఓబీసీ రిజర్వేషన్ లెక్క సంబంధించినటువంటి అంశంలో అనేకమైన కీలకమైనటువంటి అంశాలను లేవనెత్తారు అక్కడ ఈ రిజర్వేషన్లు మొత్తం వర్టికల్ రిజర్వేషన్ అనేది యాభై శాతం దాటవద్దు అని చెప్పింది నిజంగా యాభై శాతం దాటవద్దు యాభై శాతం సీలింగ్ అనేది రాజ్యాంగంలో ఎక్కడ ఏ క్లాసులో కానీ ఏ ఆర్టికల్లో లేదు కానీ సుప్రీంకోర్టు అక్కడ దాన్ని తెర మీదకి తీసుకొచ్చింది ఇక్కడనేమో రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు మేము ఈ రిజర్వేషన్లు అమలు చేయండి వాళ్ళ యొక్క ప్రాతినిధ్యం లేదు కాబట్టి ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీల ప్రాతినిధ్యం లేదు రిజర్వేషన్లు అమలు చేయండి అని మేము చెప్పలేమని ఇక్కడ చెప్తున్నది అక్కడ ఏం చెప్పినరు రాజ్యాంగంలో లేని అంశాన్ని తీసుకొని యాభై శాతం సీలింగ్ పెట్టేసి యాభై శాతం సీలింగ్ కనుక దాటాలనుకుంటే ప్రత్యేకమైన పరిస్థితులు మరియు ఆమోదించిన ఆమోదించబడిన ఆమోదించబడే డట ఆమోదించబడే లెక్కలు కనుక ఉన్నట్లయితే యాభై శాతం దాటవచ్చు అని చెప్పింది ఇప్పుడు అనేక రాష్ట్రాలలో ఉదాహరణకు తమిళనాడులో అరవై తొమ్మిది శాతం రిజర్వేషన్ అమలవుతుంది ఈ మధ్యనే గత సంవత్సరము మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వము అరవై రెండు శాతం విద్యలో అరవై మూడు శాతం ఉద్యోగాలలో అక్కడ రిజర్వేషన్ అమలు చేస్తున్నారు అంటే ఈ అదేవిధంగా ఈ బీసీలకు క్రిమిలేయర్ సమస్య ఈ బీసీ రిజర్వేషన్లో క్రిమిలేయర్ పెట్టాలని ఎక్కడ రాజ్యాంగంలో లేదు కానీ క్రిమిలేయర్ పెట్టి రిజర్వేషన్ అమలు చెప్పుకోమని కోర్టులు చెప్పాయి అంటే మొత్తంగా ఏంటంటే ఇవాళ సుప్రీంకోర్టు యొక్క తీర్పులు ఒకదానికి ఒకటి కొంత వేరువేరుగా రావడాన్ని మన బీసీ సంఘాలు కానీ ఎస్సీ ఎస్టీ సంఘాలు మనం వ్యతిరేకిస్తున్నాం ఖచ్చితంగా దీని మీద కేంద్ర ప్రభుత్వము ఇది ఇది రాజ్యాంగమైన ఇప్పుడు నిజంగా ఈ దేశంలో ఏళ్ళ తరబడి కొన్ని వేల సంవత్సరాల నుంచి కుల వ్యవస్థ ఉన్నది ఈ శూద్రులు కానీ అతిశూద్రులు కానీ వేల సంవత్సరాల నుంచి విద్యకు దూరం ఉన్నారు కాబట్టి ఒక మనిషి ఎస్సీలో ఎస్సీ కులంలో పుట్టిండు కాబట్టి షెడ్యూల్ క్యాస్ట్ గుర్తింపు వచ్చింది రాజ్యాంగంలో ఒక ఒక మనిషి బీసీలో పుట్టిండు కాబట్టి బీసీగా రిజర్వేషన్ పొందుతున్నాడు మరి రాజ్యాంగం అంటే ముందు ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలకు ఇది జన్మ హక్కు ఈ జన్మ హక్కు ఏం చేశారు పెద్దలు రాజ్యాంగ హక్కుగా మార్చారు ఇవాళ రాజ్
చట్ట రూపంలో చట్టబద్ధత పొందింది ఇవాళ సుప్రీంకోర్టు నీకు ఫండమెంటల్ రైట్ కాదని చెప్పడం అనేది చాలా ఆక్షేపణీయము నిజంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు దేశంలో ఉన్న ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ ఉద్యమ నాయకులంతా కూడా దీనిని దీన్ని వ్యతిరేకించాలని వ్యతిరేకించవలసినటువంటి అంటూ అవసరం ఉన్నది ఎందుకంటే ఫ్యూచర్లో ఇలాంటి తీర్పులు మన రిజర్వేషన్ల మీద ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉన్నది ఈ ఎస్సీ ఎస్టీ ఉద్యోగుల ప్రమోషన్లలో రిజర్వేషన్ సంబంధించి ఎం నాగరాజు వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా మొట్టమొదటిసారిగా రెండు వేల ఆరులో ఈ తీర్పు వచ్చింది దాని తర్వాత జర్నల్ సింగ్ వర్సెస్ ఎల్ఎన్ గుప్తా ఈ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో వచ్చింది ఇవన్నీ కూడా ఏం చెప్తున్నాయంటే ఎస్సీ ఎస్టీ రిజర్వేషన్లకు సంబంధించి ప్రమోషన్లలోకి సంబంధించి డెబ్బై ఏడవ రాజ్యాంగ సవరణ మరియు ఎనభై ఐదవ రాజ్యాంగ సవరణ కూడా సుప్రీంకోర్టులో ఆమోదం తెలుపుతూ వాళ్ళ యొక్క ప్రాతినిధ్యం లేనట్లయితే పెట్టుకోవాలనే చెప్పినాయి ఒకవేళ ప్రభుత్వ నిర్ణయము ఇక్కడ ఉత్తరాఖండ్ విషయంలో ఏమైంది ప్రభుత్వం వేసిన కమిటీనే ఎస్సీ ఎస్టీల యొక్క ప్రాతినిధ్యం లేదు పై ఉద్యోగాలలో లేదని చెప్పినా కూడా ప్రభుత్వం ఆ నిర్ణయం తీసుకుంటే మేము వాళ్లకు ఈ రిజర్వేషన్లు అమలు చేయాలని మేము చెప్పలేనేమని చెప్పడం అనేది చాలా ఆక్షేపణీయము నిజంగా కూడా ఇది అందరు గమనించాలని ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ ముగిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ లైక్ ఇట్ షేర్ ఇట్ అండ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్